నమస్కారం ఆయుష్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి ఈనాటి మన కార్యక్రమంలో ముందుగా మనకు వచ్చిన ఎన్నో ఉత్తరాల్లో నుంచి ఒక ఉత్తరంలో ఉన్న సమస్యకి చక్కటి పరిష్కార మార్గాన్ని సూచిస్తూ అమ్మాయి అమ్మ అమ్మమ్మ అనే విభాగంలో ఆడపిల్ల ఎదుగుదలకి సంబంధించి ఒక చక్కటి అంశాన్ని కూడా మనందరికీ తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ప్రముఖ ఆయుర్వేద యోగా నిపుణులు డాక్టర్ గాయత్రి దేవ్ గారు ఉన్నారు చాలా చక్కగా మనకి వివరిస్తారు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మన కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టేద్దాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్కారం డాక్టర్ గారు అయితే మన కార్యక్రమానికి ఎన్నో ఉత్తరాలు వస్తున్నాయి చాలా మంది ప్రేక్షకులు వాళ్ళ సమస్యలను తెలియజేస్తున్నారు అందులో నుంచి ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటే కనుక వయసుతో సంబంధం లేకుండా మధుమేహంకి సంబంధించి చాలా మంది చాలా రకాల ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అందులో నుంచి ఒక ఉత్తరం ఇప్పుడు చదవనా అలాగే నమస్కారం డాక్టర్ గారు నా పేరు సుధీర్ చంద్రశేఖర్ నా వయసు నలభై సంవత్సరాలు మాది భీమవరం నేను గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మధుమేహం సమస్యతో బాధపడుతున్నాను నేను ఎప్పుడు చూసినా చాలా నీరసంగా ఉంటున్నాను నన్ను నేను అద్దంలో చూసుకోవాలంటేనే భయంగా ఉంది అంత నీరసంగా ఉన్నాను డాక్టర్ గారు నా పైన దయ ఉంచి ఈ సమస్యకు ఆయుర్వేదంలో చక్కని పరిష్కారాన్ని చూపిస్తూ ఒక ఔషధం తయారు చేసుకునే విధానాన్ని తెలియచేయండి అంటూ రాస్తున్నారు డాక్టర్ గారు ఈ మధుమేహం అనేటువంటి సమస్య మనం చూస్తూనే ఉన్నాం దాంతో బాధపడేటువంటి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువైపోయారు అండ్ ఇంతకు ముందు ఏంటంటే కొంత వయసు పెరిగాక యాభై ఐదు అరవై ఏళ్ళు వచ్చాక మధుమేహ సమస్య వస్తూ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు చాలా చిన్న వయసులోనే మధుమేహంతో బాధపడటం అనేటువంటిది ఎక్కువ మందిలో చూస్తున్నాం అనమాట అంటే ఈ జీవన విధానంలో వచ్చినటువంటి మార్పులలో కొన్ని కొన్ని జబ్బులు ఎక్కువైపోయాయి అందులో ఒకటి మధుమేహం అంటే లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్గా మనం చెప్పుకునేటప్పుడు మధుమేహం హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగటం ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్లోకి వస్తాయి అన్నమాట అంటే జీవన విధానం మారటం వల్ల వ్యాయామం తగ్గిపోయింది శరీరానికి వ్యాయామం తగ్గిపోయింది తర్వాత తినేటువంటి ఆహారం అన్నీ కూడా తేలికగా అంటే తేలికగా అరగడం అంటే ఊరికి తినగానే షుగర్గా మారిపోయేటువంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువైపోయాయి అనమాట సో ఈ రెండు కారణాలు కలపటం దానికి తోడు మానసిక ఒత్తిడులు ఎక్కువ అవుతూ ఉండడం ఇవన్నీ కలిపి చాలా చిన్న వయసులోనే మధుమేహం రావడం అనేటువంటిది ఎక్కువగా చూస్తున్నాం అంటే ముఖ్యంగా చిన్నతనంలోనే మధుమేహం వచ్చినట్టు అయితే అంటే ఇప్పుడు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి మధుమేహం వచ్చిందంటే ముందు చాలా జీవితాన్ని మధుమేహంతో గడపాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా కాంప్లికేషన్స్ అవి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ అవుతుంది అందుకని ఎప్పుడు కూడా అంటే ముందు జాగ్రత్త కంటే ఆయన ప్రశ్న ఉన్నా మిగతా వాళ్ళకు కూడా మనం చెప్పేది ఏంటంటే మధుమేహం తొందరగా రాకుండా ఉండడానికి హితాహారం మితాహారం ప్రిన్సిపుల్ అనమాట హితాహారం మితాహారం అంటే ఏంటంటే శరీరానికి మేలు చేసేటువంటి ఆహారాన్ని పరిమితంగా తీసుకుంటూ రెగ్యులర్గా వ్యాయామం చేస్తూ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం ఈ నాలుగు పాయింట్లు కనుక ఫాలో అవుతున్నట్టయితే మధుమేహం తొందరగా రాకుండా ఉండడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది ఈ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా అంటే మధుమేహం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా డయట్ కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతూ ఏమేమి ఆహారాలు తీసుకున్నట్టయితే చక్కెర శాతం సరిగ్గా ఉంటుందో అవి తెలుసుకుని వాటిని పరిమితంగా సరైన గ్యాప్లో సరైన టైంలో తీసుకుంటూ ప్రతిరోజు తప్పనిసరిగా వ్యాయామం చేసుకుంటూ రోజు ప్రాణాయామాలు కానివ్వండి లేకపోతే మంచి సంగీతం వినడం ఒక మంచి పుస్తకం చదవటం ఇలా ఏదో ఒక మార్గంలోంచి మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోగలుగుతున్నట్టయితే కనుక షుగర్ అదుపులో ఉంటుంది షుగర్ ఎక్కువ కాలం అదుపులో ఉన్నట్టయితే కనుక తొందరగా నీరసం రాదు ఈ షుగర్తో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే తిన్నటువంటి ఆహారం ఎక్కువ శాతం చక్కెరగా రక్తంలో ఉండిపోతూ ఉంటుంది రక్తంలో ఉండిపోయి మిగతా అవయవాలకు శక్తిగా మారదనమాట మారకపోవడం వల్ల శరీరం బలహీనం అయిపోతూ ఉంటుంది ఈ రక్తంలో ఉన్నటువంటిది మళ్ళీ మూత్రంలోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇలా చక్కెర బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే అంటే చక్కెర అంటే మనకి ఎనర్జీని ఇచ్చేటువంటి కణాలు అవన్నీ అదంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఏమవుతుందంటే శరీరానికి బలం ఉండదు తిన్నటువంటి ఆహారం అంతా వృధాగా పోతూ ఉంటుంది ఈ వృధాగా పోవడమే కాకుండా ఈ రక్తంలోనూ మూత్రంలోనూ చక్కెర శాతం పెరిగిపోతూ ఉంటే రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చేందుకు అవకాశం పెరిగిపోతుంది అనమాట ఇంకా మొదటి అంశం షుగర్ కంట్రోల్ బాగా ఉంచుకోవడం ఈ కంట్రోల్ బాగా ఉంచుకోవడంలో ఏంటంటే ఆయుర్వేదంలో ఉండేటువంటి ఔషధాలు చాలా శాతం శరీరంలో ఉండేటువంటి చక్కెర శాతాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడమే కాకుండా దాని నుంచి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా అలాగే బలహీనత రాకుండా ఉండేలాగా ఉంటాయి ఫార్ములేషన్స్ అని అలా కలిపి తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఇప్పుడు చక్కెరని అదుపులో ఉంచుతూ మన అంటే శరీరానికి బలాన్ని ఇస్తూ ఒక రసాయనంగా అంటే శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకునేలాగా ఆ తర్వాత వయసు పైబడ్డట్టుగా వచ్చేటువంటి లక్షణాలని తొందరగా రాకుండా ఉండేలాగా ఉపయోగపడేటువంటి కొన్ని మూలికలతోటి ఔషధాలు తయారు చేసుకోవచ్చు 
అలాంటి వాటిలలో మనం మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటంటే అశ్వగంధ ఈ అశ్వగంధ గురించి మనం ఇవాళ ఈ భాగంలో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అశ్వగంధని ప్రధాన ద్రవ్యంగా పెట్టుకుని ఒక ఔషధాన్ని తయారు చేద్దాం ఆ ఔషధం తయారీలో ఏంటంటే అది చక్కెర శాతాన్ని అదుపులో ఉంచుతుంది అంటే షుగర్ని అదుపులో ఉంచుతుంది నీరసాన్ని తగ్గిస్తుంది ఈ రెండు కలిపి వచ్చేలాగా మనం ఒక ఔషధాన్ని తయారు చేద్దాం అందులో అశ్వగంధకి ఏంటంటే రసాయన ఔషధాలు అని చెప్పుకునేటప్పుడు మొట్టమొదట చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అశ్వగంధ అనమాట రసాయనం అంటే మనం చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కొత్త వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ ఉండాలి రసాయనం అనేది ఏంటంటే శరీరంలో ఉండేటువంటి ప్రతి అణువు ఆరోగ్యంగా ఉండేలాగా అలాగే శరీరం మీద వయస్సు ప్రభావం తొందరగా పడకుండా ఉండేలాగా చేసేటువంటి ఔషధాలని రసాయనం అంటాం అంటే ఒక మంచి టానిక్ లాగా పనిచేసి శక్తిని పెంచుతుంది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది కొత్త కణాలు చక్కగా ఉత్పత్తి అయ్యే అవుతూ ఉండాలన్నమాట ఎప్పుడు కూడా మన శరీరంలో కొన్ని కణాలు కొన్ని పోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు రక్త కణాలు ఉంటే ఒక మూడు నెలల తర్వాత నశించిపోతుంది కొత్త కణాలు వస్తూ ఉంటాయి అలాగే మాంస కణాలు అవనివ్వండి చర్మం మీద కణాలు అవనివ్వండి అన్ని కణాలు కూడా కొన్నాళ్ళకి పోతూ ఉంటే కొత్త కణాలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ కొత్త కణాలు చక్కగా హెల్దీగా ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటే కనుక శరీరం ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అంటే వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈ కొత్త కణాలు బాగా ఉత్పత్తి అవ్వడం అనేటువంటి తగ్గుతుంది అనమాట అలా తగ్గకుండా అశ్వగంధ సహాయపడుతుంది అదే కాకుండా ఏంటంటే ఇందాక మనం మానసిక ఒత్తిడి గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ అశ్వగంధకి మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించేటువంటి గుణం కూడా ఉందన్నమాట అంటే రసాయనంగా పనిచేస్తూ మానసిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గించినట్టయితే మధుమేహంలో వచ్చేటువంటి నీరసం తగ్గించడానికి అశ్వగంధ బాగా తోడ్పడుతుంది అలాగే అశ్వగంధ బీపీ పెరగకుండా అంటే హైపర్ టెన్షన్ రక్తపోటది ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉండడానికి కూడా బాగా తోడ్పడుతుంది చక్కటి నిద్ర పట్టేలా చేస్తుంది అలా ఎన్నెన్నో మంచి మంచి గుణాలన్నీ ఉన్నాయన్నమాట అయితే ఏంటంటే అశ్వగంధని మంచి క్వాలిటీ అశ్వగంధని తెచ్చి తయారు చేసుకోవాలి అలాగే ఇంకొక అంశం ఏంటంటే షాప్కి వెళ్ళి అశ్వగంధలని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు అవి పుచ్చిపోయాయా లేదా అలాంటివి కూడా చూసుకోవాలి అంటే ఒక జీవ ఒక ద్రవ్యానికి ఒక జీవకాలం ఉంటుంది ఒక లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడో కొట్లలో ఎప్పటి నుంచో అలా పడు ఉండి పుచ్చిపోయి అలాంటివి ఉన్న వాటిని తీసుకొచ్చి ఒక మందు తయారు చేసుకుని ఆ తయారు చేసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ ఎంతో కాలం వరకు వాడకుండా పక్కన పెట్టడం పని చేయలేదే అనుకోవడం ఇవన్నీ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్లో మేము చూస్తున్నటువంటిది అనమాట అందుకని కొనుక్కునేటప్పుడు కూడా మంచి షాప్కి వెళ్ళి చక్కగా ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి అశ్వగంధం తెచ్చుకోవాలి ఆ అశ్వగంధతో ఔషధం తయారు చేసుకున్నాక చేసుకున్నటువంటి దాన్ని మూడు నెలల లోపు వాడేసుకోవాలి అప్పుడే ఆ ఔషధం అంతా చక్కగా పనిచేస్తుంది సో ఈ అంశాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఔషధం తయారు చేసుకోవచ్చు మనం అంటే ఈ పత్యాహారం విభాగంలో మనం ఔషధం తయారీ ఎలాగనేటువంటి చూపిద్దాం అందులో అశ్వగంధని ప్రధాన ద్రవ్యంగా వాడుకుంటాం డాక్టర్ గారు మరి మధుమేహంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి నీరసం తగ్గడానికి ఒక చక్కటి ఔషధాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అని అన్నారు కదా మరి ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా మధుమేహంలో నీరసం తగ్గటానికి ఔషధం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు అశ్వగంధ చూర్ణం బలాచూర్ణం గుడూచి ఉసిరికాయ చూర్ణం తానికాయ చూర్ణం కరక్కాయ చూర్ణం మధుమేహంలో నీరసం తగ్గడానికి ఔషధం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం కదా ఆ ఔషధాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటారు తయారు చేసుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు అన్ని వివరంగా చెప్తాను అయితే అయితే ఏంటంటే ఏది ఎందుకు ఇందులో కలుపుకుంటున్నావు అనేది చెప్పుకుంటూ మనం తయారు చేసుకుందాం ఇందులో నేను ఇందాకే చెప్పాను ఇది అశ్వగంధతో తయారు చేస్తామని చెప్పాను అశ్వగంధ ఇందాక కూడా చెప్పాను కదా మంచి రసాయనం ఇదేంటంటే మానసికంగా ఒత్తిడి ఉంటే దాన్ని తగ్గిస్తుంది నరాల మీద మంచి ప్రభావం చూపించి చక్కగా నర్వస్ సిస్టమ్ బాగుండేలాగా చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఏంటంటే రెజ్యువినేషన్ రసాయనంగా ఉండి శరీరంలో కొత్త కణాలు చక్కగా ఉత్పత్తి అవ్వడానికి బాగా తోడ్పడుతుంది ఇలాగేంటంటే మధుమేహంలో ఉండేటువంటి డ్యామేజింగ్ కారణాలు ఏవి ఉన్నాయో వాటన్నిటిని తగ్గించడానికి ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మంచి అశ్వగంధాన్ని తీసుకొచ్చి పొడిలాగా చేసుకోవాలి ఈ పొడిని దాదాపుగా ఒక యాభై గ్రాముల పరిమాణంలో తీసుకుని ఒక బౌల్లో విడిగా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత బల బల అనేది పేర్లోనే ఉందన్నమాట బలాన్ని ఇచ్చేది నిజంగానే బలాన్ని ఇచ్చేది అనమాట ఇది కూడా చక్కటి రసాయనం ఈ బల కూడా ఏంటంటే మధుమేహం తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే శరీరంలో ఉండేటువంటి బలహీనతను తగ్గించడానికి అంటే నీరసాన్ని తగ్గించడానికి కూడా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ బల అనే దాన్ని ఏంటంటే కొంచెం ఊళ్ళలో అక్కడ చిట్టాముట్టి అంటూ ఉంటారు దీన్ని వేళని వాడతాం ఇందాక అశ్వగంధ కూడా వేరు భాగమే ఇది కూడా వేరులో ఉండేటువంటి దాన్నే వాడతాము ఈ వేళ్ళని కూడా ఏంటంటే శుభ్రంగా
దాన్ని కూడా పొడిలాగా చేసేసుకోవాలి ఈ పొడిని ఇరవై ఐదు గ్రాములే అంటే అశ్వగంధలో సగభాగంగా వేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత మనం ఇందులో వేసుకునే దాని పేరు గుడూచి ఈ గుడూచిని ఇంకొక పేరు ఏంటంటే అమృత అని అమృతంలాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఔషధంలో ఇది అమృతంలాగా పనిచేసి అనారోగ్యాలు తగ్గించేటువంటిది కనుక అమృత అంటారు మామూలుగా ఊళ్ళలో అంత అంటే సామాన్య పరిభాషలో దీన్ని తిప్పతీగ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ తిప్పతీగ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఈ ఔషధంలో దీని చూర్ణాన్ని వాడుకుంటున్నాం తిప్పతీగ మొత్తాన్ని ఎండబెట్టి చూర్ణంలాగా చేసేసి ఆ చూర్ణాన్ని ఇది కూడా ఇరవై ఐదు గ్రాములే అంటే అశ్వగంధ ఒకటే ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా రెండు కూడా కొంచెం తక్కువ తక్కువగా ఉంటాయి ఇది కూడా పొడి చేసుకున్నటువంటి దాన్ని ఇరవై ఐదు గ్రాముల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి తర్వాత ఉసిరికాయలు ఈ ఉసిరికాయ కూడా చక్కటి రసాయనం ఏంటంటే ఉసిరికి మధుమేహాన్ని తగ్గించేటువంటి గుణము ఉంది అలాగే మధుమేహంలో ఉండేటువంటి రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని మెరుగుపరిచేటువంటి గుణం కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది అంటే శరీరాన్ని రిజ్యుమినేట్ చేసి అంటే రసాయనంగా పనిచేసి ఒక బలాన్ని పెంచేటువంటి గుణం ఉన్నటువంటి ఉసిరిని ఉసిరిని ఏంటంటే ఎండబెట్టుకోవాలి పెచ్చులాగా ముక్కల్లాగా చేసేసి ఎండబెట్టేసి ఆ ఎండినటువంటి దాన్ని పొడిలాగా చేసి ఉసిరి చూర్ణాన్ని కూడా ఇరవై ఐదు గ్రాములే తీసుకోవాలన్నమాట తర్వాత కరక్కాయలు ఈ కరక్కాయలు కూడా మంచి రసాయనం ఇది కూడా అంటే ఇందులో అన్ని రసాయనాలే వాడుతున్నాయి ఎందుకంటే రసాయన ద్రవ్యాలు అన్నీ కూడా శరీరంలో ఉండేటువంటి అన్ని కణాలు బాగా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడతాయి అలాగే ఇది కరకాయలు కూడా మనకి ఉపయోగపడతాయి కరకాయలు అంటే కొట్టేసి లోపల ఉన్న గింజ తీసి ఆ మిగతా ఉన్నటువంటి పెచ్చు భాగాన్ని పొడిలాగా చేసుకోవాలి ఈ కరక్కాయ పొడిని కూడా ఇరవై ఐదు గ్రాములే అంటే మీరు గమనిస్తే ఒట్టి అశ్వగంధ మాత్రం యాభై మిగతావన్నీ సమానంగా వేస్తున్నాం మనం ఇంకా ఆఖరిది తానికాయ ఈ తానికాయలు కూడా రసాయనమే నాకు ఉసిరికాయ రసాయనం బలా రసాయనం గుడూచి రసాయనం అన్నీ రసాయనంగా ఉన్నటువంటివే సో ఇది కూడా ఏంటంటే మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది ఒక రసాయనంగా పనిచేసి శరీరంలో ఈ బలహీనత రాకుండా అన్ని కణాలు బాగా పనిచేయడానికి కూడా ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది తానికాయని కూడా దంచేసి పొడిలాగా చేసేసుకుని ఈ చూర్ణం కూడా ఇరవై ఐదు గ్రాములే వేసుకుందాం సో ఇప్పుడు అన్నీ కావాల్సినవన్నీ తీసేసుకున్నాం వీటన్నిటిని బాగా కలిపేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపేస్తే మనకి ఔషధం తయారైపోయినట్టే అనమాట ఇలా తయారు చేసేసుకుని దీన్ని ఒక చక్కటి శుభ్రంగా ఉన్నటువంటి గాజు సీసాలో పోసుకుని లైట్గా మూత పెట్టుంచుకోవాలి ఎందుకంటే గాజు సీసా ఎందుకంటే గాజు ఎప్పుడు కూడా మిగతా ద్రవ్యాలతోటి ఇది ఇంటరాక్షన్ ఉండదు అందుకని మందు ఏమీ పాడైపోకుండా ఉంటుంది గాలి అది లేకుండా ఉంటే కనుక ఔషధంలోకి వేరే ఇతర తేమ అది వచ్చి పాడైపోవడం అది లేకుండా ఉంటుంది కనుక ఎయిర్ టైట్గా పెట్టుకుని ఒకసారి తయారు చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మూడు నెలల లోపు తప్పనిసరిగా వాడేసుకోవాలి ఒకవేళ మిగిలిపోయింది అనుకోండి తీసేయాలి ఎందుకంటే దాని అందువల్ల ఆ మందు వేసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు సో మూడు నెలల లోపు వాడేసుకునేలాగా సరిపోయినంత తయారు చేసుకుని వాడుకుంటూ ఉండాలి సో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అలా స్టోర్ చేసుకోవాలా చెప్పారు ఎలా తీసుకోవాలంటారు దీన్ని దేంటంటే సుమారుగా ఒక మూడు గ్రాముల పరిమాణంలో అంటే ఒక చెంచాడు పరిమాణంలో తీసుకొని దాన్ని కొద్దిగా నెయ్యి కలుపుకోవాలి అంటే మూడు ఒక మూడు గ్రాముల ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకొని కొంచెం నెయ్యి కలిపేసి ఒక ముద్దలా చేసేసి పొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి రెండు పూట్ల కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే మధుమేహంలో ఉండేటువంటి నీరసము తగ్గుతుంది అలాగే మధుమేహ లక్షణాలు కూడా బాగా తగ్గడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే ఇందులో మనకి త్రిఫలాలు అంటే ఉసిరికాయ తానికాయ తర్వాత కరక్కాయ మూడు వాడాం ఈ మూడు కూడా మధుమేహాన్ని తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి ఉసిరికాయ బాగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కరక్కాయ ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత తానికాయ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అన్నీ మధుమేహాన్ని తగ్గిస్తాయి నీరసాన్ని తగ్గిస్తాయి కనుక ఒక సంవత్సరం పాటు హాయిగా వాడుకోవచ్చు ఏమి మానేయాల్సిన పని లేదు ఎన్నాళ్ళు వాడుకోవాలి అన్న ఒక సందేహం కూడా అక్కర్లేదు సో మధుమేహంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి అందులో నీరసం రాకుండా ఉండాలంటే ఎటువంటి ఔషధం తయారు చేసుకోవాలో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చాలా చక్కగా తెలియజేశారు డాక్టర్ గారు మరి చూశారు కదండి మధుమేహం సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి నీరసం రాకుండా ఉండాలంటే ఎటువంటి ఔషధం తయారు చేసుకోవాలో మరి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం అశ్వగంధ చూర్ణం బలా చూర్ణం గుడూచి ఉసిరికాయ చూర్ణం తానికాయ చూర్ణం కరక్కాయ చూర్ణం ముందుగా ఒక బౌల్లో యాభై గ్రాముల అశ్వగంధ చూర్ణం ఇరవై ఐదు గ్రాముల బలా చూర్ణం ఇరవై ఐదు గ్రాముల గుడూచి ఇరవై ఐదు గ్రాముల తానికాయ చూర్ణం ఇరవై ఐదు గ్రాముల ఉసిరికాయ చూర్ణం 
ఇరవై ఐదు గ్రాముల కరకాయ చూర్ణం వేసి బాగా కలిపి ఎయిర్ టైట్ జార్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి దీన్ని మూడు గ్రాముల పరిమాణంలో నెయ్యి కలుపుకొని చిన్న ఉండల్లాగా ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి తీసుకుంటే చక్కటి ఔషధంలా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు అమ్మాయి అమ్మ అమ్మమ్మ ఈ విభాగంలో ఏ అంశం గురించి మా అందరికి తెలియజేయబోతున్నారు మనం ఎదుగుదల గురించి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదా అమ్మాయి ఎదుగుదల గురించి అందులో ఆ ఎదుగుదలకి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశం వ్యాయామం వ్యాయామం గురించి చెప్పుకుందాం అంటే డాక్టర్ గారు ఎప్పుడు చూసినా వ్యాయామం గురించే చెప్తున్నారు అనిపించవచ్చు కానీ వ్యాయామం అనేటువంటిది మనకి చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం చంటి పిల్లలు అప్పటి నుంచి అంటే చంటి పిల్లలు చూడండి ఎప్పుడు పడుకుని ఒట్టిగా అలా కాళ్ళు చేతులు పెట్టుకుని ఉండరు కదిలిస్తూ ఆడిస్తూ ఉంటారు అందుకనే వాళ్ళకి న్యాచురల్గా వ్యాయామం అయిపోతూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఏడాది అయ్యేసరికల్లా వాళ్ళు ఏదో ఒక కేర్ సెంటర్లో ఉండడము లేకపోతే ఏదో మళ్ళీ తొందరగా ఫ్రీ స్కూల్లోనే పెట్టేసి వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోవడం అనేది మొదలైపోతుంది కానీ ఏంటంటే ఈ చిన్నతనంలో ఎప్పుడు తిరుగుతూ కదులుతూ ఆడుతూ ఉండాలి అదే పెద్ద వ్యాయామం అనమాట పిల్లల్ని ఏం కూర్చోబెట్టి వన్ టూ త్రీ అని ఎక్సర్సైజ్లు చేయించక్కర్లేదు యోగా అనుకుంటూ చేయించక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లేదు వాళ్ళు హాయిగా తిరుగుతూ ఉండేలాగా కనుక అవకాశం ఇచ్చినట్టయితే అదే పెద్ద ఎక్సర్సైజ్లు అవుతుంది ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పటికే చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం మనం మా పిల్లలు ఫోన్లో అన్నీ తెలుసండి అన్నీ ఆడేస్తూ ఉంటారు ఐప్యాడ్ ఇచ్చామంటే అంతే చాలా చక్కగా ఇలా ఎలా తెరవాలో తెలిసిపోయిందని ముచ్చట పడిపోతూ ఉంటారు కాసేపు ముచ్చట పడ్డంత పర్వాలేదు కానీ అదే పనిగా వాటితో కూర్చుంటూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది కొన్ని ఒక రెండు మూడు దశాబ్దాల క్రితం రోజు పిల్లలు ఆడుకోవాలి అనే మాట చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎదుగుదల విషయంలో ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో అలాగే ఏదో భవిష్యత్తుకి మంచి ఉద్యోగం రావాలంటే చదువు కోసం అని చిన్నప్పటి నుంచే స్పెషల్ స్కూల్స్లో ఎంత ఏవో ఎక్కువ ఎక్కువ కోచింగ్ ఇచ్చే స్కూల్స్లో చేర్పిస్తున్నారు అవన్నీ ముఖ్యమైనది గమనించినటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆరోగ్యము తర్వాత ఆరోగ్య రక్షణ ఎదుగుదల వీటన్నింటికి వ్యాయామం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అని ముందు గుర్తించాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మిగతా అవన్నీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సంపాదించుకోగలమేమో కానీ ఈ ఆరోగ్యం అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడంటే అప్పుడు తెచ్చుకోవడం అనేది సాధ్యమైనటువంటిది కాదు ముఖ్యంగా చిన్నతనంలో శరీరం చక్కగా దృఢంగా తయారై కండరాలు ఎముకలు అన్నీ చక్కగా స్ట్రాంగ్గా తయారై తర్వాత రోగ నిరోధక శక్తి అంతా కూడా బాగా పెరిగేలాగా ఉండడానికి చిన్నప్పుడే మంచి పునాది పడాలి అప్పుడంతా వదిలేసి తర్వాత నలభై ఏళ్ళు వచ్చాక ఆరోగ్యం గురించి చూసుకుందామంటే ఏమి సాధ్యపడదు చాలామంది ఇంప్రెషన్ అలా ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లం వస్తే చూసుకుందాలి అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు వ్యాయామం అనేటువంటిది ఏ విధంగా కుదిరితే ఆ విధంగా శరీరం అంతా బాగా కదిలేలాగా వ్యాయామం అనేటువంటిది ఉండి తీరాలి ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు వాళ్ళ ఎముకలు దృఢంగా ఉండాలంటే చిన్నప్పుడు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా చాలా ముఖ్యం అనమాట ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేసినప్పుడు ఎముకలు బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి ఎముక ఎముకలు బాగా స్ట్రాంగ్ అయ్యాయంటే తర్వాత తర్వాత గర్భధారణ అప్పుడు కానివ్వండి లేకపోతే ముందు ముందు మెనోపాస్ తర్వాత కానివ్వండి ఎముకలు చక్కగా హెల్దీగా ఉండి జీవితం అంతా చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఈరోజు వ్యాయామం చేయడం అనేది పోనీ ఒకవేళ ఇంటి దగ్గర అవకాశం లేదనుకుంటే ఓ గంట సేపు ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి ఏదో యోగా క్లాసులను లేకపోతే ఇంటి దగ్గర బయట స్కిప్పింగ్ అని కానివ్వండి ఒక సైక్లింగ్ అని కానివ్వండి అతి ఏదైనా కానీ ఒకటి శరీరం అంతా కదిలేలాగా వ్యాయామం చేసుకోవాలి ఇంకొక ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే లావుగా ఉన్న వాళ్ళకే వ్యాయామం అవసరం అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ వ్యాయామం అనేటువంటిది కేవలం వెయిట్ తగ్గించేటువంటి ఒక విధానం మాత్రమే కాదు వ్యాయామం బాగా చేస్తున్నట్టయితే ఏంటంటే కండరాలు దృఢపడతాయి పైన మనకు కనిపించే వాటిలోంచి ఎముకలు చక్కగా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి గుండె పనితీరు చాలా బాగుంటుంది అనమాట మనం ఎక్సర్సైజ్ అది చేస్తున్నప్పుడు ఆ గుండె కొట్టుకునే విధానం రక్త ప్రసారం అంతా కూడా చాలా బాగుండడం అలాగే మెదడు పనితీరు కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట అంటే మెదడులో పాజిటివ్ సెక్రీషన్స్ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అవసరమైనటువంటి సెక్రీషన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మనకి విడుదలవుతూ ఉంటాయి అందుకని రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలు చక్కగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంటారు ఏమి యాక్టివిటీ లేని వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం మందంగా మబ్బుగా అంటూ ఉంటారు చూడండి ఏదో ఒక డల్గా ఉన్నట్టు ఉంటారు అలా కాకుండా ఫిజికల్గా బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మన మెదడు నర్వస్ సిస్టమ్ అవి కూడా బాగా ఉత్తేజితం అవుతాయి నర్వస్ సిస్టమ్ బాగా పనిచేస్తే శరీరం అంతా కూడా బాగా పనిచేస్తుంది ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్స్ శరీరంలో ఏదో ఒక భాగం విడివిడిగా ఉండదు అన్ని సిస్టమ్స్ ప్రభావం ఒకదాని మీద ప్రభావం ఒకదాని మీద
లోపల సిస్టమ్స్ అన్ని బాగా పనిచేయడానికి కూడా వ్యాయామం బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే నిరంతరం మన శరీరంలో కొన్ని మెటబాలిజంలు జరుగుతూ ఉంటాయి లోపల రసాయనిక చర్యలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ చర్యలన్నీ జరిగినప్పుడు కొన్ని కొన్ని మలిన పదార్థాలు విడుదలవుతూ ఉంటాయి ఈ మలిన పదార్థాలు బయటకు పోవడానికి ఒక మార్గం వ్యాయామం కూడా అనమాట అంటే కొన్ని మనకి మల రూపంలో మోషన్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంటాయి కొన్ని మూత్ర రూపంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కానీ ఈ రెండు సరిగా వెళ్ళడానికి కూడా వ్యాయామం సహాయపడుతుంది అంటే మల విసర్జన చక్కగా జరగడానికి మూత్రం చక్కగా తయారవడానికి కూడా వ్యాయామం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట అలాగే వ్యాయామం బాగా చేసినప్పుడు కొంత చెమట ద్వారా కూడా మనకి మలినాలు బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు మలినాలు బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి కూడా వ్యాయామం ఉపయోగపడుతుంది అలా అయినప్పుడే మనకి ఇంటర్నల్గా కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట రోగ నిరోధక వ్యవస్థ చక్కగా ఉండడానికి కూడా వ్యాయామం చేస్తూ ఉండాలి అందుకని కేవలం లావుగా ఉన్న పిల్లలకి మాత్రమే ఎక్సర్సైజ్ కావాలనేటువంటిది కరెక్ట్ ఇంప్రెషన్ కాదు ఈ సిస్టమ్స్ అన్నీ బాగా పనిచేయడం తర్వాత నర్వస్ సిస్టమ్ ఉత్తేజంగా ఉండటం మలినాలన్నీ పోవడం ఇలాంటివన్నీ జరగాలంటే ఈ వ్యాయామం అనేటువంటిది జరగాలి ఈ వ్యాయామం రోజు ఊరికే కొంచెం వయసు పెరిగాక ఒక గంట అలాగా కానీ మిగతా అందరికీ కూడా పిల్లలందరికీ కూడా ఎక్కువ ఎంతసేపు కదులుతూ తిరుగుతూ ఉంటే అంత మంచిది అది అంతాను ముఖ్యంగా ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందంటే మనకు ఉన్న ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కూడా పిల్లలందరినీ పొద్దున్నే స్కూల్కి పంపించేస్తే ఆ బెంచ్ మీద అతుక్కుపోయి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా అంటే రాత్రి దాకా కూడా కొన్ని స్కూళ్ళలో ఆ బెంచ్ మీద అలాగే ఉండిపోతున్నారు అంటే వాళ్ళకి వ్యాయామం అన్నది జరగటలేదనమాట కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అంటే ఎక్కడ చిన్నప్పుడు ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి మొదలైతే ఏ డిగ్రీలోకి వచ్చే వరకు కా దాదాపు ఒక పది సంవత్సరాల పైన ఇలాగా ఒక బెంచి కత్తుక్కుని కూర్చుంటూ ఉండడం వల్ల అవి ముందు ముందు వాళ్ళల్లో ఆడపిల్లల్లో ముఖ్యంగా పీసీఓడి లాంటి సమస్యలు రావడానికి కారణం అవుతూ ఉంటాయి యాక్టివిటీ లేకపోతే కనుక పీసీఓడి అనేటువంటిది ఎక్కువ మందిలో ఈ రోజులు చాలా మందిలో చూస్తున్నాం అందుకని పీసీఓడి లాంటిది రాకూడదు అనుకున్నప్పుడు కూడా ముందు జాగ్రత్తగా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంటికి పరిసరాల్లో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మనకి వీలైనటువంటి ఎక్సర్సైజ్లు సైక్లింగ్ అవనివ్వండి స్కిప్పింగ్ అవనివ్వండి స్విమ్మింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే పరిగెత్తే ఆటలు ఆడుకోవడం ఏవైనా కానీ శరీరం బాగా అలసిపోయేలాగా చేస్తూ ఉన్నట్టయితే కనుక అంటే భవిష్యత్తులో అంతా అమ్మాయి ఆరోగ్యం అంతా చాలా బాగుండడానికి ఒక మంచి పునాదిగా ఉంటుంది అది సో డాక్టర్ గారు ఆరోగ్యంగా ఎదగడానికి వ్యాయామం కూడా ఎంతో ముఖ్యము అని చెప్పేసి చాలా చక్కగా వివరించారు డాక్టర్ గారు ధన్యవాదాలు ఇదండి ఇవాటి ఆయుష్ కార్యక్రమం మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే